What's up, what's up, mga masters? Meron tayo dito ngayon, pinakalatest ni Xiaomi. Si Xiaomi Redmi 9T. Yes, naka-Snapdragon to. Itong si Xiaomi Redmi 9T, meron siyang Qualcomm Snapdragon 662 na naka-pair sa 6GB of RAM and 128GB of internal storage. Oo mga masters, hindi kayo nagkamali ng rinig. Snapdragon 662 na 6128. Very nice. Eh, magkano naman kaya to? Itong 6128 variant ni Redmi 9T, nagkakalaga siya ng 7,990 pesos. At syempre, may nagbabalik. Ang bestseller ni Poco. Ang Poco M3. Same processor ni Redmi 9T, itong si Poco M3. Meron din siyang Qualcomm Snapdragon 662 na nakapair sa 4GB of RAM na may 128GB of internal storage. Original price nito ni Poco M3 is 7,990 pesos, no? Pero nakasell ito ngayon sa Lazada. Itong 4128 variant na meron tayo ngayon, 6,799 pesos na lang siya. So ang tanong, sino ang masulit sa kanilang dalawa? Si Xiaomi Redmi 9T o si Poco M3? Excited na ako mga masters, aalamin na natin yan. Ako nga pala si Romel and you're watching Master Unboxer. Pero bago ang lahat, if bago kayo sa channel natin, welcome sa inyo. And please consider subscribing by clicking the subscribe button below. At syempre, don't forget to hit that notification bell para ma-update kayo sa mga feature video uploads natin tulad nitong phone comparison video na to, unboxing, gaming reviews, camera reviews, at syempre, tips and tricks videos. Without further ado, start na tayo guys! Okay, as usual, simula natin comparison natin dito sa box itong dalawang phones na to. So kung nakikita nyo naman, Same size, same dimensions, nagkaiba lang sila sa color branding nilang dalawa. So itong si Redmi 90, no? all white yung box niya. Then meron siyang Xiaomi logo dito sa upper right corner. Then sa gilid naman, nandito yung phrase na with easy access to the Google apps you use most. Si Poco M3 naman, dilaw na dilaw yung box niya. No? Then nasa gitna yung label niya na Poco M3. Then sa gilid, kaparehas din ni 90, no? may phrase din siya na with easy access to the Google Apps you use most. So yung laman nilang dalawa, halos parehas lang din. So pag open mo, sasalubong sa yung smaller box na nakasaksak yung kanilang SIM ejector pin. Then yung nasa loob ng smaller box, yung kanilang mga docks at yung kanilang jelly case. Then syempre, yung unit mismo. Then sa loob pa ng box, nandito yung kanilang charger at yung USB Type-C charging cable. That's it mga masters, wala nang laman. Check naman natin mga masters yung physical designs itong dalawang phones na to. So itong si Redmi 90 made out of plastic yung likod niya at yung pinakagilid niya. Yung plastic niya hindi siya glossy no. Then yung pinaka-design niya is gawa siya sa maraming lines na hindi siya circle. Wavy, wavy na lines. Then may sunrise effect siya. May mga parang sun rays na lumalabas pag tinatamaan siya ng ilaw sa different angles. Ang galing lang kasi na-achieve ni Xiaomi yung gantong sun rays effect kahit na hindi glossy yung plastic niya. Very nice. Si Poco M3 naman, gawa rin siya sa plastic no? Pero yung plastic niya, para siyang leather. Leather feel siya, tapos mo rin siyang leather. Dalawang materials yung ginamit dito sa likod ni Poco M3 no? So yung overall, yung majority is yung leather plastic nga no? And dito sa bandang taas, gawa siya sa yung tinatawag ko na camera area niya is gawa siya sa glossy plastic. Actually, very unique nga itong design ni Poco M3, no? yung two materials yung ginamit sa likod. Pagdating naman sa colors, itong si Xiaomi Redmi 90, meron siyang four available na color variants. Ito meron tayo ngayon is carbon gray. Yung iba pang colors ni 90, yung sunset orange, twilight blue, at yung ocean green. Si Poco M3 naman, yung meron tayo ngayong color is yung power black. I got the power! Ni iba pang colors ni M3 is yung Poco Yellow at saka yung Cool Blue. Check naman natin yung mga text, labels, or logos dito sa likod ng phones, no? Simulan natin dito sa CE at Recycling Logo sa likod. Itong mga logos na to, itong CE at Recycling Logo, napansin ko na standard na siya sa mga Xiaomi phones at sa mga Poco phones. Lagi na silang nandyan, hindi na sila nawawala. So para sa akin, okay naman yung pagkakalagay dun sa mga logos na to, no? Hindi naman sila ganun kahalata. So sa branding naman, good sa akin yung pinarehas ni Xiaomi yung color nung pinaka-logo niya dun sa color nung body sa likod. Ang problema ko lang dito is yung Redmi logo, medyo nalalakihan ako. Parang nagsusumigaw siya. 
Si Poco M3 naman, kabalik tara niya yung C90. Maliit lang yung Poco logo niya dito sa bandang taas, pero naging prominent siya dahil sa color ng text na ginamit dito. Sa camera positioning naman nito ni 90, modern na rin yung camera design niya. Rectangularish na patayo dito sa upper left corner ng phone. So quad camera setup tong si Redmi 90 no. Pero sa unang tingin, kung titingnan niyo parang tri camera setup lang siya. Pero kung titingnan niyo mabuti, meron pa siyang isang maliit dito sa right hand side ng camera area niya. Pagdating naman sa camera bump itong si Redmi 90, medyo may konting umbok siya no. So itong unit na meron tayo ngayon, meron siyang tempered glass, nilagyan ko siya. Pero kung wala yan, unang tingin nyo, papansin nyo na may medyo malaki-laki yung camera bump niya. Itong si Poco M3 naman, try camera setup siya at modern na rin yung design ng camera niya. Medyo may konti rin siyang camera bump pero mas maliit yung camera bump nito compared dun kay 90. Sa positioning naman ng mga components nitong dalawang phones, wala silang pagkakaiba. As in, parehas na parehas sila. So dito sa right side, nandito yung kanilang volume rocker at saka yung power button nila na nag-act as fingerprint scanner na rin. Sa left side naman, nandito yung kanilang SIM tray na nagsusupport ng 2 nano SIM cards at meron din dedicated na micro SD slot na kaya ng up to 512GB. Sa ilalim naman, nandito yung kanilang microphone, Type-C charging port at yung isang speaker grill. Sa taas naman, nandito yung kanilang IR blaster, yung isa pang speaker grill. 3.5mm audio jack at isa pang microphone. Pagdating naman sa front camera, parehas na phones, Redmi 90 and Poco M3, nandito sa gitna yung kanilang front camera na naka-teardrop design. Sa bezels naman, sa sides, halos parehas lang sila, no? Hindi siya kanipisan, hindi rin naman ganun kakapal. Sakto lang. Sa chin naman nilang dalawa, halos parehas lang din. Hindi rin siya ganun kanipisa no, pero kung ikukumpare mo yung chin itong dalawa sa mga budget phones ngayon na uh, same price segment, manipis na tong kay M3 at saka dito kay 90. Pagdating naman sa weight nilang dalawa, parehas na parehas sila. Parehas silang 198 grams ang bigat. Discuss naman natin yung display at UI nito ni Redmi 90 at Poco M3. Mga masters, pagdating sa display, wala rin pinagkaiba tong dalawang phones na to. So itong si Redmi 90 at Poco M3, parehas silang merong 6.53 inch IPS LCD display na may 2340 by 1080 na pixel resolution na may 395 ppi na pixel density. Parehas rin silang naka MIUI 12 na base sa Android 10. Pagdating sa UI navigation, wala akong nakit na problema sa dalawang phones. Smooth na smooth sa scrolling at navigation, okay din ang mga button press responses. So opening of apps naman, sakto lang sila no, hindi naman ganun kabilis, hindi rin naman ganun kabagal. So parehas silang meron mga pre-installed software no, karamihan mga games. Ang maganda, yung mga games, pwede mo naman silang i-uninstall. Sa settings, parehas na parehas yung looks, pati yung mga icons. Sa design ng control center or notification bar, parehas lang din sila. Yung camera ni 90 at M3, sobrang halos parehas lang sila. May isa lang silang pagkakaiba. Sa rear camera ni Redmi 90, meron siyang quad camera setup. Meron siyang 48 megapixel na main camera na may 8 megapixel ultra wide angle lens na may 2 megapixel macro lens at 2 megapixel na depth sensor. Rear camera ni 90, kaya niya mag-shoot ng videos na up to 1080p resolution na may 30fps frame rate. Si Poco M3 naman, meron siyang tri camera setup. Meron siyang 48 megapixel rin na main camera. 2 megapixel na macro lens at 2 megapixel na depth sensor. Yes, ang pagkakaibin nila is itong C90 may ultra wide angle lens siya. So, ito ang nawala dito kay Poco M3. Again, kaya rin mag-shoot ng videos ito ni Poco M3 ng up to 1080p resolution na may 30fps na frame rate. Sa front cameras naman nila, wala rin silang pagkakaiba. Si Redmi 90 at Poco M3, pareha silang merong 8 megapixel na front camera na kaya rin mag-shoot ng 1080p videos na hanggang 30fps na frame rate. Dito sa mga sample shots na tinik natin dito kay Redmi 90 at Poco M3, Wala talaga akong napansin yung pagkakaiba sa kanilang dalawa. Gaya nga na nabanggit ko kanina, pagdating sa specs, yung wide angle lens ni 90 lang talaga yung pinagkaiba nilang dalawa. Pero overall, nagustuhan ko yung quality ng mga pictures pareho dito kay 90 at M3. Sa colors, maganda yung color reproduction nilang dalawa. Very close sa actual colors yung nare-reproduce ng dalawang phones. Parehas ding sharp yung mga pictures nila at hindi rin ganun kasaturated yung mga colors. Overall, goods para sa akin tong camera ni Redmi 90 at Poco M3. Ito naman yung mga sample videos natin. 
Bali naka 1080p tayo dito na may 30fps na frame rate. Okay rin naman yung quality ng videos nila no? Pero sayang lang walang 60fps support yung dalawang phones. Okay sana siya pang vlog. Proceed naman tayo sa performance itong dalawang phones na to. Again, itong si Redmi 90 and Poco M3, pareha sila ng chipset, no? Nagkaiba lang sila ng memory variant. So si Redmi 90, meron siyang Qualcomm Snapdragon 662 chipset na paired sa 6GB of RAM na may 128GB of internal storage. Si Poco M3 naman, meron siyang Qualcomm Snapdragon 662 na paired naman sa 4GB of RAM na may 128GB of internal storage. Ito naman yung mga Antutu benchmarks nila. Ang late lang ng difference nila guys. Lamang lang tong si Poco M3 ng around approximately 12k compared dito kay 90. Pero guys, ang hindi ko lang expect dito is naging mas lamang to si Poco M3 kaysa dito kay 90, no? If titingnan natin yung detailed scores, malaki yung nilamang ni M3, no? Pagdating sa CPU. Then humabol naman tong si 90 pagdating sa GPU naman. So mga masters, ma-justify kaya nito ni M3 yung lamang niya dito kay 90 pagdating sa performance. Or since di naman ganun kalaki yung difference nila, magiging minimal lang din kaya yung difference ng performance nila? Aalamin natin yan sa ating gaming test. So sa start na ating gaming test, ito yung initial battery capacity 100% at ito naman yung temperatures ng dalawang phones. First sa ating gaming list is Mobile Legends. Both phones, Redmi 90 at Poco M3, ito yung settings na ginamit natin dito kay ML. Good news sa mga ML fans dyan, merong HFR mode yung dalawang phones. And as you can see naman guys, smooth na smooth ang gameplay natin dito kay Mobile Legends, dito kay 90 at M3. Frame drop, wala naman ako na-encounter no, sa lags naman, sa paglalaro ko on the past few days, hindi lang ngayon no, parang once lang ako naka-encounter ng lag per game. O minsan wala pa talaga. Yung lag pa na yan, sobrang saglit na saglit lang, hindi maaabala yung paglalaro nyo. Overall mga masters, okay na okay at sure na may enjoy yung maglaro ng Mobile Legends dito kay Redmi 90 at Poco M3. So after playing Mobile Legends for around 30 minutes, ito na yung battery charge at temperature ni Redmi 90 at Poco M3. Next sa ating gaming list is Genshin Impact. Dito kay Genshin Impact, una kong tinry yung settings na lowest no? As in, select ko lang siya, then wala na akong binago maliban sa frame rate na sinet natin sa 30fps. Napansin ko mga masters, kahit lowest setting siya, medyo laggy. Kahit yung naglalakad ka lang sa open world, malag pa rin for both phones no? So ang ginawa natin, nag-tweak pa tayo ng mga graphic settings. Sinet natin yung anti-aliasing to off, crowd density low, Bloom, off, then yung FPS natin, gawin na natin 60. At yun nga mga masters, mas na-improve siya kahit papano no? Hindi siya totally walang lag pero mas konti na yung lag compared dun sa default na lowest setting. Pero yun nga lang, hindi ganun kasmooth yung mga edges ng mga graphic elements natin no? Dahil to sa in natin yung anti-aliasing. Pero kita nyo naman na mas smooth yung galaw na nung karakter ko since 60 FPS na. At yun nga, mas less na yung lags. We can't expect that much dito sa budget phones natin no? Medyo mabigat tong si Genshin Impact at very good na si Genshin dito kay Redmi 90 at Poco M3 since kaya niyang maran yung game at may option ka for smooth gameplay by using yung setting na ginamit natin dito. Overall, para sa akin, if di ka naman graphics specific, may enjoy niyong maglaro ng Genshin Impact dito kay Redmi 90 at Poco M3. So after playing for another 30 minutes, ito na yung final battery capacity at phone temperature ni Redmi 90 at Poco M3. Proceed naman tayo sa battery mga masters. Pagdating naman sa battery, again, wala na naman silang pinagkaiba. Si 90 at M3, pareha silang may 6000 mAh na battery na nagsusupport ng 18 watts na charger. So nag-battery test tayo ng dalawang phones na to, no? So charge natin tong dalawa from around 2 to 3 percent, papuntang 100 percent. At katulad nga din ng ina-expect nyo, parehas din sila ng charging speed. Itong si Redmi 90 at Poco M3, inabot sila parehas na almost 3.5 hours para ma-fully charged. For a budget phone na may gantong battery capacity, I would say na below average yung charging speed nila. Pero expected na natin dapat yon, kasi nga 6000 mAh yung battery nila, then 18 watts lang yung power rating ng chargers. So hindi naman to katulad ng mga flagship phones no, na may mga 40 to 50 watts na charger na... Sobrang bibilis talaga mag-charge. 
Check naman natin mga masters yung price tag nitong dalawang phones na to. Pagdating naman sa price, itong si Xiaomi Redmi 90, nagkakahalaga ng 7,990 pesos yung 6128 variant niya. Then 6,990 pesos naman yung 464 variant. Si Poco M3 naman, yung unit na meron tayo ngayon, is yung 4128 variant. Currently, 6,799 pesos siya na nakasale sa Lazada ngayon. Ang original price nito is 7,990 pesos, which is katulad ng 6,128 variant ni 90. Yung 464 variant naman ni Poco M3, nakasale siya ngayon na nagkakahalaga ng 5,799 pesos. At ang original price niya is 6,990 pesos. Na katulad ni Redmi 90 na 464 na variant. Okay mga masters, proceed naman tayo sa verdict natin dito sa dalawang phones na to. So going back do sa unang tanong natin sa first part ng video na to, sinong masulit sa kanilang dalawa? Si Redmi 90 o si Poco M3? Pagdating sa design, para sa akin, maganda naman yung pagkakadesign dito sa dalawang phones na to. Kung kayo papipiliin, mas gusto ko yung design nito ni Poco M3. Dahil nga dun sa unique na design niya, which is yung leather feels siya, then meron parang glossy plastic dito sa taas. Pagdating sa camera, halos tabla lang sila, no? Lamang lang tong si Redmi 90 dahil sa kanyang wide angle lens na wala si Poco M3. Sa performance naman, nakita nyo naman ba? Halos walang pagkakaiba yung performance nito ni 90 at ni Poco M3. So para sa akin, tabla lang sila. Sa price naman, syempre dun tayo sa mas mura. Dito na tayo kay Poco M3 na nakakalaga ng 6,799 pesos na sale price sa Lazada. Pero 4GB RAM lang yung meron tong si Poco M3. So kung gusto niyo na mas mataas na RAM at willing naman kayo mag out ng more than 1K+, plus, then go na kayo dito kay Redmi 90. So again, kayo naman mga masters, para sa inyo, sinong masulit? Si Redmi 90 o si Poco M3? Comment niyan guys sa comment section ng video na to. That's it for this video mga masters. Thank you for watching. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Gusto ko nga pala kayong pasalamatan dahil naabot na natin ang 10,000 subscribers! Again, nagpapasalamat kami, the Master and Boxer team, sa suporta, sa panonood ng videos natin, sa comments, sa engagement, sa lahat. More unboxing, more reviews, more phone comparisons, at syempre more tips and tricks videos to come. At kung di pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe muna kayo guys by clicking the subscribe button below. At syempre, huwag natin kakalimutang hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga future video uploads natin. Ako nga pala, it's Romel, and you're watching Master Unboxer!